بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد فیضان فرام ڈاکٹر انسٹیٹیوٹ دوستو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ریڈیو گرافک کلاس کے اوپر ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے ایک کوشچن پڑھا تھا کہ ریڈیو گرافک کلاس کے اندر وہ پیشنٹ کو ہم نے ایکس رے کرنے سے پہلے کس طرح اس کی پریپریشن کی تھی اور کس طرح کن حالات میں ایکس رے کیا جاتا ہے تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم پیٹ کا ایکس رے کس طرح کرتے ہیں پیٹ کے ایکسرے کو ہم نے پڑھا تھا کہ دو طرح کے کیا جاتا ہے کہ ایک ایریکٹ حالت میں کیا جاتا ہے مطلب کہ ایک کھڑے ہونے کی حالت میں اور دوسرا سا پائنٹ مطلب کہ پیشنٹ کو لٹا کے ایکسرے کیا جائے گا تو چلو ہم جو پہلا پڑھنے چاہ رہے ہیں وہ ہے سپائن ایکسرے تو پیشنٹ کا ہم سپائن ایکسرے کریں گے تو اس میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پیشنٹ کس طرح کنڈیشن میں ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کن حالات میں ہم نے ایکسرے کرنا ہے وہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں چلیں اب اس کی اب جو پہلا پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے پوزیشن تو پیشنٹ کو ہم نے سب سے پہلے ایکس ری ٹیبل پہ اس طرح لٹانا ہے کہ اس کی جو مڈ لائن ہے ایکس ری ٹیبل کی سینٹر لائن کے برابر ہونے چاہیے اور اس کے جو پاؤں تھوڑے سے اس کے نیز کو تھوڑا سا ہم فلیکس کریں گے مطلب کہ اس کے گھٹنوں کو تھوڑا سا ہم اونچا کریں گے اور نیچے چھوٹا سا تکیا رکھ دیں گے تاکہ جو اس کے ایلے کرسٹ ہیں وہ برابر ہو سکیں جب یہ پوزیشن ہماری بن چکی ہے تو پھر ہم نے ایک چودہ ضرب ستارہ سائڈ کی کیسٹ اٹھانی ہے جو کہ سائز میں سب سے بڑی ہوتی ہے اسے ہم نے لانگ وائز بکی ٹرے میں لگانا ہے اور اس کا جو لوور پارٹر ہوگا وہ پیشنٹ کے پیوبک سنفیسز کے لیول کے اوپر آنا چاہیے اور اوپر وہ جہاں تک اس کا سائز ہے وہ وہاں تک چلی جائے گی جب دیکھیں گے ہم کہ یہ پوزیشن ہماری بن چکی ہے تو اس کے بعد ہم نے پیشنٹ کو کچھ ہدایات کرنی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سینٹر رے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ سینٹر رے کیا ہوتا ہے تو اس لیے دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے سینٹر یہ جو سینٹر ہوتا ہے وہ پیشنٹ کی جو مڈ لائن ہے اور ایکس ٹیبل کی سینٹر لائن اور کیسٹ کی سینٹر لائن تینوں چیزیں برابر ہونی چاہیے تب جا کے ہمارا جو ایکس رے ہوگا وہ ایکوریٹ ٹھیک ہوگا اور وہ اس کی جو کنٹراس ہوگا فیکٹر ہوں گے سب ایکوریٹ ٹھیک ہوں گے اور اسی طرح جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیکٹر تو یہ جو فیکٹر ہوتا ہے وہ پیشنٹ کی سائز کے مطابق ہوتا ہے اگر پیشنٹ ہیلتھی ہے موٹا ہے تو ہم نے اس کا فیکٹر زیادہ رکھنا ہوتا ہے ٹائم پیریڈ اس کا بڑھا دیں گے ایم ایس اور کیوی کو بڑھا دیں گے اور اسی طرح اگر ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ چھوٹا بچہ ہے تو ہم فیکٹرز کو کم رکھیں گے تاکہ اس کا ایکس رے مکمل ٹھیک ہے تو یہ جو فیکٹر کی بات ہوتی ہے یہ ریڈیو گرافر ٹیکنیشین وہ پیشنٹ کی نوعیت کے مطابق دے کے وہ فیکٹر لگاتے ہیں چلیں آئے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھا دیں جس سے آپ کو مزید زیادہ سمجھ آئے گی We're going to do this tabletop, or excuse me, not tabletop, in the bucky, the table bucky. You're going to be at a 40-inch SID. For us, that is on the right side, 40 inches to the um, table bucky. We're going to line up our table bucky here. We're going to use a 14 by 17 portrait. And we're going to center it at the patient's crest. We're going to be perpendicular to the mid-sagittal plane at the level of crest. We're going to have a 14 by 17 cassette. Which is about there. So for this um, projection, your respiration is going to be suspended on expiration. So you'll have your patient take a deep breath in, blow it all out, and hold it out. Don't breathe. And make your exposure. جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا ہے دوستو تو یہ تھا ایک سپائنڈ ایکس رے تو اس میں ایک اور ہدایات کی جاتی ہیں جیسے ایکس رے کرنے سے پہلے ایکسپوز کرنے سے پہلے ہم نے پیشنٹ کو ہدایات کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنا سانس روک لے اگر اس کا جب سانس روک لے گا وہ مکمل تو اس کا پیٹ حرکت نہیں کرے گا جس کی وجہ سے کسی قسم کا بلور نہیں آئے گا پیٹ حرکت نہیں کرے گا اور ایکس رے جو ہوگا وہ ہنڈریڈ پرسینٹ ٹھیک آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ہم نے ہدایت کرنی ہے کہ اگر اس نے گلے کے اندر تعویز پہنا ہوا ہے جیبوں کے اندر سیل فون ہے اس کے پاس یا کچھ چابیاں ہو گئی ہیں کارڈ ہو گیا ہے تو یہ چیزیں وہ نکال کے رکھے ان چیزوں کو ہم آرٹیفیکٹ کہتے ہیں اگر یہ آرٹیفیکٹ ہمارے ایکس رے میں آتے ہیں تو ہمارا ایکس رے کا امپریشن خراب ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو ایکس رے کرنے سے پہلے پیشنٹ کو ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ اپنی جیبوں کو خالی کر لے جس طرح وہ پہلے پروسیسر سے گزر کے آیا ہوا ہے کہ جیسے انیما وغیرہ کیا ہوا اس نے تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے اور ٹائم پیریڈ کا جو اس کا فیکٹر ہوگا اس کا خاص خیال رکھا جائے